ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോവേവ് ആൻഡ് ആന്റിനാസിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് നമ്മൾ ബേസിക് ആന്റീന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആന്റീനാസ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെൻസ് ആന്റീനാസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്ന ടോപ്പിക് ബേസിക് ആന്റീന പാരാമീറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഒരു റേഡിയേഷൻ ആന്റീന എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രക്ചർ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് റീജൺ ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ഗൈഡഡ് വേ ആൻഡ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് അപ്പൊ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആന്റീന പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരും സോ ഇതാണ് ഒരു ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൈഡഡ് വേവ് ഉണ്ടാവും ഇറ്റ്സ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ദ സിഗ്നൽ അതിന് ശേഷം അതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ ടേപ്പർട്ട് സെഷനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും എന്ത് പറയുന്നത് ആന്റീന സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് എന്ത് ഒരു റേഡിയോ ആന്റീന എന്ന് പറയുന്നത് സോ നോർമലി ഇറ്റ് കൺവേർട്ട്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ഫോട്ടോൺസ് ഓഫ് വൈസ് വേഴ്സ് അത് തിരിച്ചും വരും റിസപ്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ റിവേഴ്സ് വരും അത് നമ്മൾ നോക്കും ഈ ഫിഗറിനകത്ത് ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആന്റീന അതേപോലെ അതിന്റെ റിവേഴ്സ് ഇവിടെ വരും അതാണ് റിസീവിംഗ് ആന്റീന നിങ്ങളത് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഇത് നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് സോ അത് ഞാൻ ഇനി എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദ ആന്റീന ടൈപ്സ് നമുക്ക് ആ റേഡിയേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐതോ വി ക്യാൻ ആക്സലറേറ്റ് ദാറ്റ് ഓർ ഡീസലറേറ്റ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ ദ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഫോർ റേഡിയേഷൻ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ഡസ് ഐ ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻ ടു വി ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ലൈക് ദിസ് ആൻഡിയോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് ഐ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ക്യൂ ആൻഡ് വി ഐ വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ കറണ്ട് ആണ് ടൈം ചേഞ്ചിങ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് ടൈം ചേഞ്ചിങ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് So, time ne base ile change in the world and the unit is different than ampere per second. Inhi, capital L corresponds to the length of the current element that is in meter. And Q is the charge of the charge flowing through the transmission line and V is the velocity. Velocity is the meter per second square line of the unit. Okay. Which is associated with the acceleration of the charge. And the time changing current radiates as the accelerated charge radiate in the time changing current radiate in ini or steady state harmonic variation anenge nammal usually and current mathrame focus cheyathollu ille ini in the case of pulses alleke transients anenge nammal adinathu kudal focus cheyina endana charges aanu so we can say that the radiation is perpendicular to the acceleration eppadum current enganeyano nammude signal enganeyano propagate cheynathu adine perpendicular aanu and the corresponding radiation ennu parayna signal ee direction la aanu propagate cheyina ennundengile for example signal ee direction la aanu propagate cheyina ennundengile adine radiation pattern ennu parayna adine perpendicular ennu parayna ee direction alle x axis la aanu signal propagate cheyina ennundengile y axis la irikkum adine corresponding radiation pattern ennu parayna and the radiation power is proportional to the square of i into l or q into v ini so nammal ivide or figure consider edittunde idu or transmitting antenna da figure um idu or receiver antenna da session aanu appo namukku ingane parayam it's a two wire transmission line aanu alle ee or two wire transmission line nattu idu or transmitting end um idu endana or reception side aanu two wire ട്രാൻസീവർ സെഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്ലസ് റിസപ്ഷൻ എൻഡ് ഇല്ലേ സോ ഇനി ട്രാൻസ്മിഷൻ ആന്റീന എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് സോ ഈ ജനറേറ്ററിൽ നിന്നും ഒരു റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വേവ്സ് നമ്മളെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ വഴി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും ഇതൊരു ലൈൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗൈഡഡ് വേവ് ആണ് ലൈൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ആണ് വിച്ച് ഇസ് എ ഗൈഡഡ് വൺ ഇപ്പൊ ഒരു ഒംനി ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ വി ക്യാൻ സീ അതൊരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് വിച്ച് ഇസ് എന്റെ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ട്രാൻസിഷൻ റീജിയൺ ഓഫ് ആന്റീനോസ് ആണ് സോ ഈ ആന്റീനോസ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് റേഡിയോയിൽ വരുന്ന സിഗ്നൽസിനെ ഈ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും വേർസ് ഇസ് ദ ഫ്രീ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആന്റീനോസ്
വേവ് ആക്കി അതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കാം റിസീവർ എൻഡിലേക്ക് കൊടുക്കും സോ റിസീവർ എൻഡ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം റിസീവർ എൻഡിൽ നിന്ന് റിസീവർ അത് എടുത്ത് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ട്രാൻസ്മിഷന്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു സർക്യൂട്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആൻഡിന് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ആസ് എ എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ആസ് എ റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ആൻറ്റീനാസിനെ ഈ സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അതിനൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒപ്പോസിഷൻ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെ എനിക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാമല്ലോ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോക്യൂ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്തായിട്ട് പറയാം റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം യൂഷ്വലി ജസ്റ്റ് റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് മെഷർഡ് ആസ് ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് So, radiation resistance is the resistance coupled from space to the antennas. That is, the antennas in the space in the manner of the manner of the manner of the manner of the radiation resistance. This is the radiation pattern. That is the parameter of the radiation pattern. This is the radiation pattern. So, the antenna signals are radiating the manner of the free space. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്രീ സ്പേസിൽ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് അത് കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല സിഗ്നൽസ് പോകുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഈ പോകുന്ന സിഗ്നൽസിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണോ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആന്റീന പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ആന്റീന റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് So, it is the mathematical function of graphical representation of radiation properties of antenna as a function of space coordinates. So, this is the parameters that are included in the radiation properties. This is the power flux density, radiation intensity, field intensity, and the direction of the power flux density, radiation intensity, field strength, directivity, and phase polarization. So, this is the parameters that are included in the radiation pattern. ഇനി ഒരു ആന്റീന നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മെയിൻലി രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ ആണ് രണ്ടാമത് എന്താണ് പവർ പാറ്റേൺ ആണ് ഇനി എന്താണ് ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ എന്താണ് പവർ പാറ്റേൺ എന്ന് നോക്കാം ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ ലീനിയർ സ്കെയിൽ ഇനി അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് എ പ്ലോട്ട് ഓഫ് മാഗ്നറ്റോഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് as a function of angular space idella spatial coordinates inde perilla aanallo nammal express cheynathu so and in free space la illa propagate cheynathu so angular space la ayinde corresponding magnitude of electric alleki magnetic field inde magnitude plot cheyuvaanengi adine enikku field pattern ennum adine square aanu plot cheyyana ennundengi i can term it as a power pattern nu paraya ee power pattern ne enikku linear scale lum decibel lum plot cheyan pattum appo ee square of മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ എനിക്ക് പവർ പാറ്റേൺ എന്നും ഇനി അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പാരാമീറ്റർ ആണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ബിൽ എനിക്ക് പവർ പാറ്റേൺ എന്നും പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു ആന്റീന പാരാമീറ്റർ ആണ് റേഡിയേഷൻ ലോബ്സ് എന്ന് റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ലോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ലോബ്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോബ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന പോലെ മെയിൻ മേജർ ലോബ് മൈനർ ലോബ് സൈഡ് ലോബ് ബാക്ക് ലോബ് അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് റേഡിയേഷൻ ലോബ് ഇറ്റ്സ് എ പോർഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ വിച്ച് ഇസ് ബൗണ്ടഡ് ബൈ എ റീജൺ ഓഫ് റിലേറ്റീവ്ലി വീക്ക് റേഡിയേഷൻ ഇന്റൻസിറ്റി അതായത് ഇറ്റ്സ് എ പോർഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ വിച്ച് ഇസ് ബൗണ്ടഡ് ബൈ ഈ ഒരു റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ അത് മാക്സിമം റേഡിയേഷൻ ഇന്റൻസിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന അതിന്റെ ചുറ്റും റേഡിയേഷൻ ഇന്റൻസിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റേഡിയേഷൻ പാറ്റേണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോർഷനെയാണ് റേഡിയേഷൻ ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഫിഗർ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പോളാർ പാറ്റേൺ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ലോബ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ചില ലോബ്സ് വലതും ചില ലോബ്സ് എന്താണ് ചെറുതാണ് അപ്പൊ ഗ്രേറ്റർ ഇന്റൻസിറ്റി ലോബ്സ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ലോവർ ഇന്റൻസിറ്റി റേഡിയേഷൻ ഇന്റൻസിറ്റി ലോബ്സ് ഉണ്ടാവും രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ലോബ്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിയ മാക്സിമം റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ മേജർ ലോബ് എന്നും ഇനി മേജർ ലോബ് ഒഴിച്ച്
സോ ഇവിടെ റേഡിയേഷൻ മാക്സിമം അല്ലെ റേഡിയേഷൻ മാക്സിമം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ലോബിന് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും മേജർ ലോബ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും തെറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എബവ് ഫിഗർ ദ മേജർ ലോബ് ഈസ് പോയിന്റിങ് ഇൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡയറക്ഷൻ അതായത് മേജർ ലോബ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ചില ആന്റിനാസിനോ അതിനനുസരിച്ച് ആ ലോബ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനും വേരി ചെയ്യും പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും വേരി ചെയ്യും ഇനി ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗറിനകത്ത് ഒറ്റ മേജർ ലോബേ ഉള്ളൂ ചിലതിനകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മേജർ ലോബ്സും വരാം അല്ലെ ഇനി മേജർ ലോബ് അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ലോബ്സിനെയും എനിക്ക് എന്ത് പറ്റാം എന്ത് പറയാൻ പറ്റും മൈനർ ലോബ് എന്ന് പറയാം സോ മൈനർ ലോബ് ഇസ് എ ലോബ് എക്സെപ്റ്റ് എ മേജർ ലോബ് അല്ലെ അപ്പൊ മൈനർ ലോബ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ശരിക്കും മേജർ ലോബ് അല്ലാത്ത ബാക്കി എന്തിനെയും എനിക്ക് മൈനർ ലോബ് എന്ന് പറയാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ സൈഡ് ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈഡ് ലോബ് അതായത് റേഡിയേഷൻ ലോബ് ഇൻ എനി ഡയറക്ഷൻ അത് തന്റെ ഇന്റൻഡ് ലോബ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാക്സിമം റേഡിയേഷൻ ഇൻസിറ്റി വരുന്നത് ഇതല്ലേ സോ അതല്ലാതെ പിന്നെ വരുന്നത് അതിന് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എന്തും എന്ത് തന്നെയാണ് സൈഡ് ലോബ് ആണ് സോ ഓൾവേസ് ദ സൈഡ് ലോബ് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ ടു ദ മേജർ ലോബ് അതേപോലെ അതെന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ലോബ്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ മൈനർ ലോബ്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ മൈനർ ലോബ്സിനേക്കാളും ലാർജർ ആയിരിക്കും എന്ത് സൈഡ് ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് ഇതൊക്കെ മൈനർ ലോബ്സ് ആണ് അതിനേക്കാളും വലുതാണ് ഈ സൈഡ് ലോബ് ഇതൊക്കെ മൈനർ ലോബ്സ് ആണ് തമ്മിൽ വലുത് എന്താണ് സൈഡ് ലോബ് ആണ് എന്താണ് ബാക്ക് ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ മേജർ ലോബ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ മേജർ ലോബിന്റെ ആക്സസ് ഇതാണല്ലോ ഈ ആക്സസിന് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ലോബ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മൈനർ ലോബ്സ് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ലോബാണ് എന്ത് മൈനർ ലോബ് അപ്പൊ അത് നേരെ ഇവിടെ വന്നേ ആ റേഡിയേഷൻ ലോബ് പാറ്റേൺ എടുത്തു ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഇതിന് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന ഏതാണ് അത് ഈ കുഞ്ഞ് ലോബാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സോറി ബാക്ക് ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതും ഒരു മൈനർ ലോബ് തന്നെയാണ് സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബാക്ക് ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് യൂഷ്വലി ഒക്കുപ്പൈസ് എ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ എന്താണ് മേജർ ലോബ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇനി മേജർ ലോബിന് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട് ഹാഫ് പവർ ബീം വിട്ടും ഫസ്റ്റ് ഇനോൾ ബീം വിട്ടും അത് നമുക്ക് നോക്കാം അതേപോലെ ഈ രണ്ട് ലോബ്സിന്റെ അപ്പറോ ഇപ്പറോ ഉള്ള ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ നൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് നൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗുലർ സെപ്പറേഷൻ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഹാഫ് പവർ ബീം സോറി ഫസ്റ്റ് നൾ ബീം വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നൾ ബീം വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ആംഗുലർ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് നൾ ആദ്യത്തെ ഇത് മേജർ ലോബിന്റെ ഫസ്റ്റ് നൾ ആണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻക്ലോസിംഗ് ദ ബീം ആ ബീമിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് നൾ ആണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള ആംഗുലർ സെപ്പറേഷനെയാണ് ഫസ്റ്റ് നൾ ബീം വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഹാഫ് പവർ ബീം വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഈ ഒരു ഫുൾ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേണിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് അതിന്റെ ഹാഫ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ പകുതി ലോപ്പായിരിക്കും സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആംഗ്ലോ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഡയറക്ഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ആന്റീന ഇസ് റേഡിയ ഹാഫ് ഓഫ് ദ മാക്സിമം പവർ മാക്സിമം പവർ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അതിന്റെ പകുതി പവർ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ആംഗുലർ സെപ്പറേഷൻ ആണ് എന്ത് ഹാഫ് പവർ ബീം വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഈ ഹാഫ് പവർ ബീം വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് ഈ ബീം വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ ഇതാണ് അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂഷ്വലി എന്റെ ഹാഫ് പവർ ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് which is 0.707 and it can be expressed as e theta of theta comma phi nu rene idu nu rene and corresponding angles ana kaanichirikkunnathu and the normalized field pattern aanu so ee normalized field pattern na and radiation the
നെക്സ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോട്രോപ്പിക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാറ്റേൺസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആന്റീനാസ് അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആന്റീനാസ് ഏതാ നോക്കാം ഒന്ന് ഐസോട്രോപ്പിക് ആന്റീന അതൊരു ലോസ്ലെസ് ആന്റീനയാണ് വിച്ച് റേഡിയേറ്റ് റേഡി റേഡിയേഷൻ യൂണിഫോംലി ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ആ ഒരു ആന്റീന എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ യൂണിഫോം ആയിട്ട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡയറക്ഷനിൽ ആന്റീന പേരിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട് ഡയറക്ട് ക്ടിവിറ്റി ആണ് അതിന്റെ മെയിൻ പാരാമീറ്റർ സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യും വേവ്സിനെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒന്നി ഡയറക്ഷനിൽ ആൻഡ് ചെയ്യുന്ന അതിനകത്ത് ഡയറക്ടിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് അതൊരു ഡയറക്ടിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടിയും ഉണ്ട് അതേപോലെ അതിനൊരു എന്താണ് ഈ പറയുന്ന നോൺ ഡയറക്ടിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ പ്രൊപ്പർക്കേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊപ്പർക്കേറ്റും ചെയ്യും എന്നാൽ ഐസോട്രോപ്പിക് ആണോന്ന് വെച്ചാൽ ആണെന്നും പറയാം സോ ഇറ്റ്സ് ഹാവിങ് എ എസ്പെഷ്യലി എസെൻഷ്യലി നോൺ ഡയറക്ഷണൽ പാറ്റേൺ ഇൻ എ ഗിവൺ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് എ ഡയറക്ഷണൽ പാറ്റേൺ ഇൻ എനി അതർ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എലിവേഷൻ ആയിരിക്കാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയറക്ഷണൽ ആന്റീന നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബീം സോളിഡ് ആങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബീം ഏരിയ ഇറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി എക്സ്പ്രസ് ആസ് ഒമേക എ അപ്പൊ ഇനി ബീം സോളിഡ് ആങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബീം ഏരിയ എന്താന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ദ നോർമൽ പവർ പാറ്റേൺ പവർ പാറ്റേൺ എത്രയാണോ ആ പവർ പാറ്റേണിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ആണ് സോ ആ പവർ പാറ്റേൺ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പവർ പാറ്റേൺ ആണ് ഈ പി എൻ ഓഫ് തീറ്റ കോമ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിൾസ് ആണ് അപ്പോ ഈ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബീം ഏരിയ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആൻഡ് വി കെൻ റീപ്ലേസ് ദിസ് ഇഫ് യു റീപ്ലേസ് ദിസ് ടൗൺ വിത്ത് ഒമേക ഡി ഒമേക സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ടേമിനെ ഈ രീതിയിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒമേക ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ദ സ്പിയർ ആണ് പറയുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഫോർ പൈ പറയുന്നത് ഇൻ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് പവർ പാറ്റേൺ The beam area, omega is the solid angle through which all the power radiated by the antenna would spring if P of theta comma phi maintains a maximum value over omega A. Elengi zero hai rikim. That is the maximum epidano. Elengi e parayana power pattern. Elengi power parameter epidano maximum. Angani arangi namkandu varayam pachyam. ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഈ ബീം ഏരിയ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബീം സോളിഡ് ആങ്കിൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റും ഇനി അതേപോലെ പവർ റേഡിയേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ പവർ പാരാമീറ്റർ ഇൻറ്റു ബീം സോളിഡ് ആങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബീം ഏരിയ ഒമേക പവർ ഈസ് യൂഷ്വലി എക്സ്പ്രസ് ആസ് ബോൾസ് അല്ലേ അതേപോലെ ബീം ഏരിയ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആങ്കിൾസ് ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹാഫ് പവർ പോയിന്റ്സ് ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോബ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ലോബ്സ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ലോ പ്ലെയിൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിന് എക്രോസ് വരുന്ന ആങ്കിൾ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ദാറ്റ് ഇസ് വി കെൻ ജനറലി എക്സ്പ്രസ് ബീം ഏരിയ ആസ് തീറ്റ ഓഫ് എച്ച് പി ഇൻ ടു ഫൈവ് ഓഫ് എച്ച് പി വെർ എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് പവർ ബീം വിട്ടാണ് ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിനിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആങ്കിളും അതേപോലെ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പൾ ആപ്പിന്റെ കറസ്പോണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻസിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആങ്കിളും ആണ് സോ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എന്റെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും മൈനർ ലോക്സ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഇനിയും കുറെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽസും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാം താങ്